ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ചെസ് മാസ്റ്റർ അക്കാഡമിയുടെ മിഖായൽ താൽ സീരീസിലെ ഇന്നത്തെ ഗെയിം മിഖായൽ താലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രെയിനറായ അലക്സാണ്ടർ കോബ്ലൻസും തമ്മിൽ നടന്ന അതിഗംഭീരമായ മെഗാ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അറ്റാക്കിംഗ് ഗെയിം ആണിത് വളരെയധികം ടാക്ടിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉള്ള ഈ ഒരു ഗെയിം കംപ്ലീറ്റ് ആയി എല്ലാ വേരിയേഷൻസും ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വീഡിയോ എങ്കിലും വേണ്ടി വരും അത്രക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം ആണ് എന്തായാലും കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാം വളരെ കൂടുതൽ അറ്റാക്കിംഗ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉള്ള ഈ ഗെയിം എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായി കാണുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ പോണ്ട് ഇ ഫോർ കളിച്ച് മിഖായൽ താലി ഇവിടെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പോണ്ട് സി ഫൈവ് സിസിലൻ ഡിഫൻസ് സിസിലൻ ഡിഫൻസിൻ്റെ തിയറി നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് നൈറ്റ് എഫ് ത്രീ ആണ് മെയിൻ മൂവ് ഇവിടെ പോണ്ട് ഡി സിക്സ് ഇതാണ് ഡി സിക്സ് വേരിയേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ സിസിലാണ് പോണ്ട് ടു ഡി ഫോർ പോണ്ട് എക്സ് പോൺ നൈറ്റ് എക്സ് പോൺ നൈറ്റ് എഫ് സിക്സ് ഇയർ പോണിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു നൈറ്റ് സി ത്രീ കളിച്ച് ഇതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്ലാസിക്കൽ വേരിയേഷൻ ആണ് കോബ്ലൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൈറ്റ് സി സിക്സ് ഇവിടെ ബിഷപ്പ് ജി ഫൈവ് ഇതാണ് റിക്ടർ റൗസർ വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിച്ചർ റൗസർ വേരിയേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് റിച്ചർ ആണ് ഈ ഒരു ബിഷപ്പ് ജി ഫൈവ് എന്ന ലൈൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാൽ പിന്നീട് റൗസർ എന്ന പ്ലെയർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യൂൻ ഡി ടു ക്യാസ്ലിംഗ് ക്യൂൻ സൈഡ് എന്ന വേരിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ട് പേരുടെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു ഗെയിം അറിയപ്പെടുന്നത് റിച്ചർ റൗസർ വേരിയേഷൻ ഈ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് വേരിയേഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് സോസിൻ അറ്റാക്ക് അതായത് ബിഷപ്പ് സി ഫോർ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് സോസിൻ അറ്റാക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ബിഷപ്പ് ജി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ വൈറ്റ് കളിക്കുന്നത് മിഖായൽ താൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഉദ്ദേശം ബിഷപ്പ് ടെക്സ് നൈറ്റ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോൺ സ്ട്രക്ചർ വീക്കാവും വൈറ്റിന് ഈ ഒരു പോൺ ഉപയോഗിച്ച് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിങ് സൈഡ് കാസ്ലിംഗ് ഒരു പ്രശ്നമാകും ഈ ഒരു പോൺ ഉപയോഗിച്ച് ക്യാപ്ചർ ചെയ്താലും ആ ഒരു പോൺ സ്ട്രക്ചർ വീക്കാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോൺ ഇ സിക്സ് ആണ് മെയിൻ മൂവ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നൈറ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂൻ ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ച് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്യൂൻ ഡി ടു ബിഷപ്പ് ഇ സെവൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിനെ ഇപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്വീൻ സൈഡ് കാസ്ലിംഗ് നടത്തുന്നു മെയിൻ മൂവ് മിഖായൽ താൽ ഇവിടെ കിങ് സൈഡ് കാസ്ലിംഗ് നടത്തുന്നു ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോണിനെ വിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു പോണിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിഫെൻഡർ ആണുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോൺ ടെക്സ് ബിഷപ്പ് കളിച്ചാൽ അത് കിങ് സൈഡ് വീക്കാക്കും എന്നാൽ ബിഷപ്പ് ടെക്സ് ബിഷപ്പ് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോണിൽ ഒരു ഡിഫെൻഡർ മാറി ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നൈറ്റിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് ഒരു പോണിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നാൽ അത് മിഖായൽ താൽ ആ ലൈനൊന്നും ചൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ അത് നൈറ്റിന് വരും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും അത് രണ്ട് ബിഷപ്പ് ബ്ലാക്കിന് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും അതൊന്നും അല്ലാതെ മിഖായൽ താൽ ഈ ഒരു നൈറ്റിനെ ബി ത്രീയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ച് ഇവിടെ ക്വീൻ ബി സിക്സിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ ക്യൂൻ ബി സിക്സിന് പകരം ഡി ഫൈവ് ഒക്കെ ഒരു മൂവാണ് പോൺ ഡി ഫൈവ് എന്തായാലും ക്യൂൻ ബി സിക്സ് ആണ് ബ്ലാക്ക് കളിക്കുന്നത് പോൺ എഫ് ത്രീ അത് കിങ് സൈഡ് അറ്റാക്കിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പോണിനെ ജി ഫോറിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടൊരു മൂവാണ് പോൺ എഫ് ത്രീ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ പോൺ എ സിക്സ് കളിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ബ്ലാക്കിന് പിന്നീട് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്യൂൻ സൈഡ് അറ്റാക്കാണ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് നമുക്ക് കാണാം സിസിലൻ ഡിഫൻസിൽ രണ്ട് വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാസ്ലിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് ഗെയിംസ് ആണ് ഇവിടെ സിസിലൻ ഡിഫൻസിൽ കാണാൻ പറ്റുക ഇവിടെ കിങ് സൈഡിൽ പോൺ സ്റ്റോപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു കിങ്ങിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും വൈറ്റ് അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ പോൺ സ്റ്റോപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു കിങ്ങിനെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ആര് ആദ്യം അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഇത് വിജയിക്കുന്ന
നൈറ്റ് ഇവിടെ ഡി സെവനിലേക്കാണ് മാറുന്നത് നൈറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ എച്ച് ഫൈവിലേക്ക് മാറ്റിയാലോ എന്ന് തോന്നാം എന്നാൽ അത് അത്ര നല്ലതല്ല ബ്ലാക്കിന് കാരണം ഈ ഒരു നൈറ്റിന് പിന്നീട് പോകാൻ സ്ഥലമില്ല ഇതൊരു ട്രാപ്ഡ് നൈറ്റ് പോലെ ആകും കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം നമുക്ക് ക്യൂവിനെ ഇവിടെ കളിക്കാം ഈ ഒരു ബിഷപ്പ് ഇവിടെ വരും ഇതൊരു നല്ല അറ്റാക്ക് വരും അതിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കളിക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു പോണിനെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നീട് ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ ഈ ടുവിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നൈറ്റ് ട്രാപ്ഡ് ആവും ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ ഈ ഒരു വേരിയേഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ നൈറ്റിനെ ഡി സെവനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഉടനെ പോൺ എച്ച് ഫൈവ് കളിച്ച് മുന്നേറുന്നതിന് പകരം ആദ്യം തന്നെ മിഖാൽ താൽ ഇതിൻ്റെ അറ്റാക്കിന് ഒരു വേഗത കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പോൺ ജി സിക്സ് ഒരു പോൺ സാക്രിഫൈസ് ഡയറക്റ്റ് പോണിനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോൺ കൊണ്ട് വെട്ടി മാറ്റിയാൽ ഈ ഇ സിക്സിലുള്ള ഒരു പോൺ വീക്കാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോൺ എച്ചിലുള്ള പോൺ ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടുന്നു അപ്പോൾ പോൺ എച്ച് ഫൈവ് അടുത്ത പോണിനെയും മുന്നോട്ടേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പോൺ ടെക്സ് പോൺ ബ്ലാക്ക് കളിക്കുന്നു അപ്പോൾ റൂക്ക് ടെക്സ് പോൺ കളിക്കുന്നു നൈറ്റ് വന്ന് റൂക്കിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു റൂക്ക് തിരിച്ച് എച്ച് വണ്ണിലേക്ക് മാറുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നാം എന്നാൽ ഈ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് കാണാം വൈറ്റിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ത്രെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്വീനിനെ എച്ച് ടുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചെക്ക് മീറ്റ് അതെങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ പോൺ ഡി ഫൈവ് കളിച്ച് ക്വീനിനെ കൊണ്ട് ആ ഒരു ലൈൻ കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ മിഖായ താൽ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത പോൺ സാക്രിഫൈസ് നടത്തുകയാണ് പോൺ ഇ ഫൈവ് ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ക്യൂൻ ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്യൂൻ ട്രാപ്പ് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്യൂൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരേണ്ടി വരും ഈ വൈറ്റ് സ്ക്വയറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഷപ്പ് മറ്റേ ബിഷപ്പ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ക്യൂനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യൂന് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല സ്ക്വയർസ് ഒന്നും പോകാനുള്ള ട്രാപ്പ് ആവും അതിനെ ആകെയുള്ള ഒരു വഴി ഒരു നൈറ്റ് വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നൈറ്റിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോൺ ഉപയോഗിച്ച് നൈറ്റിനെ വെട്ടാം ഈ ഒരു പോൺ ഉപയോഗിച്ച് പോണിനെ തിരിച്ച് വെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്നതിന് പകരം ക്യൂനെ എച്ച് ടുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഒരു ത്രെട്ട് പുതുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പോൺ എഫ് സിക്സ് വല്ലതും കളിച്ച് ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ബിഷപ്പ് ടിക്സ് പോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു ക്യൂനിനെ അട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല സ്ക്വയർസ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ വൈറ്റിന് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നൈറ്റിനെയും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ച് ക്യൂൻ ടെക്സ് പോൺ നല്ലൊരു മൂവല്ല ഇവിടെ ക്യൂവിൻ്റെ ഈ ലൈൻ ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നൈറ്റ് ടെക്സ് പോൺ ആണ് ബ്ലാക്ക് കളിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ലൈൻ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം ക്യൂവിനെ എച്ച് ടുവിലേക്ക് എന്നാൽ ഇവിടെ മിഖാൽ താൽ കളിക്കുന്നത് ബിഷപ്പ് എഫ് ഫോർ ആ ഒരു നൈറ്റിനെ പിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ ബിഷപ്പിനെ ഡി സിക്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഒന്നുകൂടി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത് ക്യൂൻ എച്ച് ടുവിൽ വരുന്നു ബ്ലാക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വെച്ച് കിങ്ങിനെ മാറ്റുകയാണ് അടുത്ത നീക്കത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ക്യൂൻ എച്ച് എയ്റ്റ് ചെക്ക് മീറ്റ് ആണ് കിങ് എഫ് എയ്റ്റിലേക്ക് മാറുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു എഫ് എയ്റ്റിലേക്ക് മാറിയതിന് ശേഷം എന്തിനാണ് എഫ് എയ്റ്റിലേക്ക് മാറിയത് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറാം അല്ലേ എന്നാൽ നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഗെയിം പോകുന്നതെന്ന് ആദ്യം ഇവിടെ ഈ ഒരു പൊർഷനിൽ ഈ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റൊരു മൂവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു നൈറ്റിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇതത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും എന്തായാലും കിങ് എഫ് എയ്റ്റിലേക്ക് കളിക്കുന്നു ആദ്യം ഇവിടെ ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഒരു പൊർഷനിൽ ബ്ലാക്കിന് കിങ്ങിനെ ഇ സെവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേഫാണ് കാരണം ഈ ഒരു ക്യൂൻ ടെക്സ് പോൺ ഇവിടെ നല്ല മൂവല്ല റൂക്ക് കൊണ്ട് ക്യൂനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം ക്യൂൻ എച്ച് സിക്സിലേക്ക് മാറിയാലോ ഇവിടെ ഒരു ടാക്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും നൈറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും
എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കോർണറിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അലക്സാണ്ടർ കോബ്ലൻസ് ആഗ്രഹിച്ചതും കാരണം നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു നൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്വീൻ ട്രാപ്ഡ് ആണ് അല്ലേ എന്നാൽ നൈറ്റ് ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫോണിനെ വെട്ടിമാറ്റും നൈറ്റ് ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഫോണിനെ വെട്ടിമാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഷപ്പ് കൊണ്ട് ഈ ഇതിന് ബിഷപ്പിനെ വെട്ടിമാറ്റാം അതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൂക്ക് കൊണ്ട് വെട്ടിമാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെട്ടി കളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വൈറ്റിന് സാധിക്കും ഈ ഒരു ഫോണിനെ മുന്നോട്ട് നീക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അത് വീണ്ടും ഈ ഒരു ക്യൂന് കൊണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ അറ്റാക്ക് തന്നെ വരും ആ ഈ ഒരു ബിഷപ്പിൻ്റെ ലൈൻ ഓപ്പൺ ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളിക്കുന്നത് ഫോൺ എഫ് ഫൈവ് ആണ് ഫോണിന് എഫ് ഐ കളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്യൂന് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ലാറ്ററലായിട്ട് ഗാർഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിന് പിന്നീട് ഈ ഒരു റൂക്കൊക്കെ വന്ന് ഇതിനെ ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ഈ ഒരു റൂക്കിന് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എഫ് ഐ കളിക്കുന്നത് പിന്നീട് അതുമാത്രമല്ല മറ്റൊരു ത്രെഡ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു നൈറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് ക്വീനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഒരു പോണിനെയാണ് മൂവ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു നൈറ്റിന് ഇനി വരാൻ സാധ്യമല്ല അതേപോലെ ക്വീൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈൻ ഓപ്പൺ ആവുകയും ചെയ്യും എന്തായാലും ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ നടന്നത് ഫോൺ എഫ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മിക്കായൽ താലിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മൂവ് നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം മിക്കായൽ താലിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് റെഡി ബിഷപ്പ് എച്ച് സിക്സ് ഫോണിൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ ഒരു ബിഷപ്പിന് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് എല്ലാം പിന്നാണ് ഈ ഒരു ഫോണിനെ മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഡബിൾ പിന്നാണ് അതായത് ഈ ഒരു കിങ്ങിനെ ചെക്കാണ് അതേപോലെ ഈ ഒരു ക്യൂനെയും അത് പിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു നൈറ്റിനെയും പിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് പിന്നുകൾ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബോർഡിൽ കാണാം ഇവിടെ റൂക്കിനെ ഡി സെവനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു നൈറ്റിന് ഇവിടെ വന്ന് ക്യൂനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ബിഷപ്പ് ടേക്സ് ഫോൺ വരും കിങ്ങിനെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു നൈറ്റിനെ വെട്ടി മാറ്റാം അതേപോലെ കിങ്ങിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബിഷപ്പിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ചെക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഡിസ്കവേർഡ് ചെക്ക് കിങ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൂക്ക് ടെക്സ് ക്വീൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു കിങ്ങിന് ഇങ്ങോട്ട് മാറും കിങ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും ഈ എയ്റ്റിൽ പോകേണ്ടി വരും ഈ എയ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നൈറ്റിനെ വെട്ടിമാറ്റാം അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ക്വീനിനെ വെട്ടിമാറ്റാം അങ്ങനെ പല കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വേരിയേഷൻസ് വരും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണിൽ മൂന്ന് പീസുകൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് പീസുകളാണ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂക്കിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ വീണ്ടും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ മിക്കായൽ താൽ കളിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മൂവാണ് നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ഫോൺ ഇവിടെ ബിഷപ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ മാറ്റുന്നതിന് പകരം മിക്കായൽ താലിൻ്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ബിഷപ്പ് ടേക്സ് പോൺ അടുത്ത ബിഷപ്പിനെയും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പോൺ ടേക്സ് ബിഷപ്പ് കളിക്കാൻ സാധിക്കും ബ്ലാക്കിന് എന്നാൽ അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് മിക്കായൽ താലിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാക്രിഫൈസുകളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ കളി പരാജയപ്പെടും അത് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് കാണാം എന്താണ് ഈ ഒരു സാക്രിഫൈസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം മിക്കായൽ താൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു റൂക്കിനെ ഇപ്പോൾ ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഒരു മെയിൻ ഡിഫെൻഡർ അത് മാത്രമല്ല അടുത്ത റൂക്കിനെ ഈ ഒരു അറ്റാക്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ബിഷപ്പ് ഇവിടുന്ന് മാറിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു പോൺ ബിഷപ്പിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൂക്ക് വന്ന് ഇവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പോണിൽ ഈ ഒരു നൈറ്റിൻ്റെ അറ്റാക്കും വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വീണ്ടും അതിനെ റൂക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നൈറ്റ് ടേക്സ് പോൺ ഒരു വലിയ ഒരു ത്രെഡായി മാറും ഡിഫെൻഡേഴ്സിനെ വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു വീക്ക് വീക്ക് പോയിൻറ്റിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ താലിന് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പോൺ ടേക്സ് ബിഷപ്പ്
അപ്പോൾ തന്നെ ഫോണിനെ വെട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് വൈറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ക്വീനിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു കിങ്ങിനെ മാറ്റി കാണുന്നതായിരിക്കും ആ എഫ് സെവനിലോ എവിടെയൊക്കെയെങ്കിലും മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നൈറ്റ് ടേക്സ് ക്വീൻ റൂക്ക് കൊണ്ട് തിരിച്ച് വെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റൂക്ക് ടേക്സ് പോൺ ചെക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ കൺട്രോൾഡാണ് ബിഷപ്പ് കൊണ്ട് എവിടെ പോവും ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൽ പോവാം ഇവിടെ പോവാം ഇവിടെ പോവാം അല്ലേ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ റൂക്ക് കൂടി അറ്റാക്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് എക്സ് പോൺ ചെക്കും ഫോർക്കുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഇവിടെ പോയാൽ റൂക്ക് ടെക്സ് റൂക്ക് ഡിസ്കവേർഡ് ചെക്ക് വരും അപ്പോൾ ബിഷപ്പ് കൊണ്ട് റൂക്കിനെ വെട്ടാൻ സാധ്യമല്ല നൈറ്റ് ടെക്സ് ബിഷപ്പ് കളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂക്കിനെ മാറ്റാം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബിഷപ്പ് അറ്റാക്കിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് റൂക്കിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം റൂക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൂക്കിനെ സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് റൂക്കുകൾ ഒരു നൈറ്റ് ഒരു ബിഷപ്പ് എന്നാൽ ആ ഒരു റൂക്കാണ് ബ്ലാക്കിനുള്ളത് അതിന് പകരം ഒരു പീസ് എക്സ്ട്രേ ഉണ്ട് എന്നാലും വളരെ നല്ല അറ്റാക്കിങ് പൊസിഷനാണ് വൈറ്റിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കായിൽ താലിന് ഇതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും ബ്ലാക്കിൻ്റെ എല്ലാ പീസുകളും ഡിഫെൻസീവ് പൊസിഷനിലാണുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കിങ് വളരെ ഓപ്പൺ ആണ് ഫോൺ മെജോറിറ്റി ഉണ്ട് താലിന് ഇതെന്തായാലും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ആയിരിക്കണം എന്തായാലും അതിന് പകരം മറ്റൊരു മൂവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ റൂക്കിനെ ഇവിടെ കളിക്കുകയാണ് ബ്ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം നൈറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു മൂവ് എന്ന് അതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ട നൈറ്റ് ഡി ഫോർ ഇവിടെയും ഈ ഒരു ഫോണിനാണ് ഇപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും ബ്ലാക്കിന് തന്ത്രപരമായ ഒരു മൂവ് ഉണ്ടായിരുന്നു റൂക്കിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അതിനെയും വൈറ്റിന് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഈ ഒരു റൂക്കിനെ മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു നൈറ്റ് കൊണ്ട് ക്യൂനിൽ ത്രെട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്യൂൻ ട്രാപ്ഡ് ആണ് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു റൂക്കിനെ മാറ്റിയപ്പോൾ ഈ ഒരു നൈറ്റ് ടെക്സ് പോൺ വൈറ്റിന് സാധ്യമല്ല കാരണം ഈ ഒരു ബിഷപ്പ് അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ബ്ലാക്കിന് നൈറ്റ് ടെക്സ് ക്യൂനും സാധ്യമാണ് അല്ലേ എന്നാൽ വളരെ വിദഗ്ധമായ ഒരു മൂവ് ഉണ്ട് വൈറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും വൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രില്യൻറ്റ് മൂവ് എന്ന് ഓക്കെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വൈറ്റിന് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി മൂവാണ് ബിഷപ്പ് ഡി സെവൻ ആ ഒരു ലൈൻ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെയുള്ള ലൈനും കട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ ലൈനും അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യുക ബിഷപ്പിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബിഷപ്പ് ടെക്സ് ബിഷപ്പ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലൈൻ കട്ടാകും അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ബിഷപ്പ് ടെക്സ് പോൺ ചെക്ക് വരും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല മുകളില്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂനും കൊണ്ട് നൈറ്റിനെ വെട്ടാം റൂക്ക് കൊണ്ട് ബിഷപ്പിനെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിങ്ങും കൊണ്ട് ക്യൂനും കൊണ്ട് ആ ഈ ഒരു റൂക്കിനെ വെട്ടി ചെക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് കളിക്കാൻ സാധിക്കും അതുമാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബിഷപ്പ് കൊണ്ട് വെട്ടി ലൈൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല ഇനി വേറെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ ഒരു റൂക്ക് കൊണ്ട് ബിഷപ്പിനെ വെട്ടിയാലോ അപ്പോൾ നൈറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ വെട്ടി ചെക്ക് കൊടുക്കാം ഫോർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കിങ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്യൂനിനെ ആദ്യം അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അതിനുശേഷം മറ്റേ ക്യൂനിനെ വെട്ടി മാറ്റാം അപ്പോൾ വൈറ്റിനാണ് ഒരു ക്യൂനിനെ തിരിച്ച് കിട്ടുക ഇനി അത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു മൂളുള്ളത് ഈ ക്യൂന് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ വെട്ടുക അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോർക്കില്ല അല്ലേ എന്നാൽ ഇവിടെയും ബ്ലാക്കിനെ വൈറ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആദ്യം ബിഷപ്പ് കൊണ്ട് വെട്ടി ചെക്ക് കൊടുക്കുക ഇതിനെ റൂക്ക് കൊണ്ട് തിരിച്ച് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നൈറ്റ് കൊണ്ട് വെട്ടി ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫോർക്ക് ചെയ്യാം ക്യൂൻ ടെക്സ് നൈറ്റ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂൻ ടെക്സ് റൂക്ക് ചെക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയേഷനിലൂടെ അതിവിദഗ്ധമായി വൈറ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് കടക്കാം എന്താണ് ഗെയിമിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ബ്ലാക്ക് ഈ പോൺ ടെക്സ് ബിഷപ്പും സാധ്യമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഒരു നൈറ്റ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്
വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ഈ ഒരു നൈറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോൺ കൊണ്ട് തിരിച്ചു വെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോൺ ഇവിടെ വീക്കാവും നൈറ്റെക്സ് പോൺ വരും ഈ ഒരു ഡിഫൻഡറെയൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കൂടുതൽ പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ നൈറ്റിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുകയാണ് നൈറ്റ് ജി ഫോർ കളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു റൂക്കിൻ്റെ ലൈൻ അത് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് താൽ ഇവിടെ പോൺ ടെക്സ് നൈറ്റ് കളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബിഷപ്പ് ഇവിടെ ഇ ഫൈവിൽ വന്ന് ഒരു ഡിഫെൻസീവ് റോൾ പ്ലസ് അറ്റാക്ക് ഇത് രണ്ടും കളിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ വെട്ടി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും മിഖാൽ താലിന് വളരെ നല്ല അറ്റാക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു പോൺ ടെക്സ് പോൺ കളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു റൂക്ക് കൂടി അറ്റാക്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും ആ ഒരു ലൈൻ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണ് ബ്ലാക്കിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ പോൺ ടെക്സ് ബിഷപ്പ് അല്ല ബ്ലാക്ക് കളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബിഷപ്പ് വന്ന് ഈ ഒരു ഇ ഫൈവ് സ്ക്വയറിൽ വരികയാണ് ഒരു ഡിഫെൻസീവ് റോൾ പ്ലസ് ഒരു അറ്റാക്കിങ് റോൾ നൈറ്റ് സി സിക്സ് ഒരു നൈറ്റിനെ സി സിക്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ബിഷപ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഈ ഒരു റൂക്കിനെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു നൈറ്റ് സി സിക്സിന് പകരം നൈറ്റ് ഇവിടെ എഫ് ത്രീ മറ്റൊരു നല്ല മൂവായിരുന്നു കാരണം ഈ ഒരു നൈറ്റ് സി സിക്സ് വന്നപ്പോൾ ബിഷപ്പ് ടെക്സ് നൈറ്റാണ് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളിക്കുന്നത് അതിന് പകരം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നൈറ്റ് എഫ് ത്രീയിൽ വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ബിഷപ്പ് ടെക്സ് നൈറ്റ് വല്ലതും കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ബിഷപ്പ് ടെക്സ് നൈറ്റ് കളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിഫെൻഡറെ ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നൈറ്റ് എച്ച് ഫോറിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ മാറ്റിയെങ്ങാനും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നൈറ്റ് ജി സിക്സ് ചെക്ക് മീറ്റ് ആണിത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈറ്റ് എഫ് ത്രീ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ നല്ല അറ്റാക്കിങ് മൂവ് എന്നാൽ മിക്കാൽ താൽ നൈറ്റ് ഇവിടെ സി സിക്സിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണ് റൂക്കിൽ അറ്റാക്ക് ബിഷപ്പിൽ അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ ബിഷപ്പ് ടെക്സ് നൈറ്റ് കളിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡിഫൻഡറെ മൂവ് ചെയ്യ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ എല്ലാ പീസുകളും ഇവിടെ ഹാങ്ങിങ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ മിക്കാൽ താൽ ഇവിടെ കളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ ഈ ത്രീയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ ഒരു ബിഷപ്പും അപ്പോൾ പോൺ ടെക്സ് ബിഷപ്പ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം അതിന് ശേഷം ക്വിൻ ടേക്സ് നൈറ്റ് ഒരു ത്രെട്ടാണ് ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെയും വെട്ടി മാറ്റിയില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മിക്കാൽ താൽ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പോൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വല്ല മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബിഷപ്പ് ഇവിടെ ചെക്ക് കൊടുക്കലായിരുന്നു മിക്കാൽ താലിൻ്റെ ഒരു മൂവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം പോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മിക്കാൽ താൽ റുക്ക് എച്ച് ഫൺ കളിച്ച് ട്രിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു അറ്റാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പോൺ ടെക്സ് ബിഷപ്പ് എല്ലാം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്കൊരു ചെക്ക് മീറ്റ് കാണാം ക്വീൻ ടെക്സ് നൈറ്റ് ചെക്ക് ആകെയുള്ള മൂവ് കിങ് ടെക്സ് ക്വീൻ അപ്പോൾ റുക്ക് എച്ച് എയ്റ്റ് ചെക്ക് മീറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ ഇപ്പോൾ വെട്ടി മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഈ ഒരു ചെക്ക് മീറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ റൂക്കിനെ ഇവിടത്തേക്ക് ഡി സെവനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ബിഷപ്പ് ജി ഫൈവിലേക്ക് വരികയാണ് അതല്ലാതെയും ബ്ലാക്കിന് നല്ല മൂവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിഷപ്പ് ജി ഫൈവ് ആണ് താല് കളിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിന് പകരം വേറൊരു നല്ലൊരു അറ്റാക്കി മൂവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പോൺ ടെക്സ് പോൺ ഈ ഒരു പോണിനെ വെട്ടി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോൺ ടെക്സ് ബിഷപ്പ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും പോൺ ടെക്സ് പോൺ കളിച്ചുകൊണ്ട് റൂക്കിൽ അറ്റാക്ക് അതേപോലെ നേരത്തെ വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു സ്ക്വയർ അതുകൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ലൊരു അറ്റാക്കിങ് കോമ്പിനേഷനും താലിന് കളിക്കാമായിരുന്നു എന്തായാലും താൽ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ റൂക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി ഇവിടെ കിങ്ങിന് ഒരു സ്ക്വയർ കൊടുത്തപ്പോൾ കാരണം ഇനി ചെക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ക്യൂൻ ടെക്സ് നൈറ്റ് കളിച്ച് കിങ് ടെക്സ് ക്യൂൻ കളിക്കുമ്പോൾ റൂക്ക് കൊണ്ട് ചെക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിങ്ങിന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ക്വയറായി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് സാധ്യമല്ല അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒര
ബ്ലാക്ക് കളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോണിനെ ഡി ത്രീയിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് നടത്തുകയാണ് ഈ ഒരു ബിഷപ്പ് ഈ ഒരു പോണിനെയും ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ച് ആണ് മിഖായൽ താൽ ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ വെട്ടി മാറ്റുന്നത് പോൺ ടേക്സ് ബിഷപ്പ് കളിക്കുന്നു തിരിച്ച് കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് പോൺ വന്ന് ഡി ടുവിൽ ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു കിങ് ഡി വണ്ണിലേക്ക് മാറുന്നു ക്വീൻ ടേക്സ് നൈറ്റ് ഇനി മിഖായൽ താലിനെ ഇവിടെ ചെക്ക് മേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ ഒരു റൂക്ക് ഇവിടെ ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത മൂവിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒരു ചെക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് ചെക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അടുത്ത മൂവിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു പോണ് വല്ലതും വരികയാണെങ്കിൽ ക്വീൻ എഫ് ത്രീ ചെക്ക് മീറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആകെ ഒരു നീക്കത്ത് മാത്രമാണ് ബ്ലാക്കിന് ജയിക്കാനുള്ളത് എന്നാൽ മിഖായൽ താൽ അതിവിദഗ്ധമായ നീക്കത്തിലൂടെ ബ്ലാക്കിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി നമുക്ക് കാണാം മിഖായൽ താലിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ഈ ഒരു പോണിൻ്റെ അറ്റാക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റൂക്കിനെ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും പോണിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ചെക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെയധികം ഒരു ചാവേറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു റൂക്ക് പോണിന് മുന്നിൽ നെഞ്ചും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം വന്നു വീണ്ടും അതേ പോണിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല കിങ്ങിനെ ഒരു ചെക്കും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു പോണിന് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു റൂക്കിനെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിഷപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെക്ക് വരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരു ഈ ഒരു കിങ്ങിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്വീൻ ടെക്സ്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെക്ക് മേറ്റ് വരും അതേപോലെ ഈ ഒരു റൂക്കിനെ വെച്ച് ഗാർഡ് ചെയ്താലും ഇവിടെ ചെക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ വളരെ നല്ല ഈ ഒരു കിങ്ങിനെ ഈ സെവനിൽ വല്ലതും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബിഷപ്പ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പോണിനെ വെട്ടിയിട്ട് ചെക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും കിങ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റൂക്കിനെ വെട്ടാം ഈ ഒരു നൈറ്റ് ഹാങ് ആണ് അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോണിറ്റിക്സ് റൂക്ക് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ റൂക്ക് കൊണ്ട് തിരിച്ച് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് റൂക്ക് എഫ് സെവൻ വന്നുകൊണ്ട് എന്നാൽ അടുത്ത മൂവിൽ ബ്ലാക്ക് റിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് മിഖാൽ താലിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ഈ ഒരു പിൻ ഇവിടെയുണ്ട് അത് മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മൂവ് പിൻ ടേക്സ് പോൺ ചെക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ച് ബ്ലാക്ക് റിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ഡിഫൻസ് ഒന്നുമില്ല എങ്ങനെ പോയാലും ബ്ലാക്കിനെ വൈറ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും കനത്ത മെറ്റീരിയൽ നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് മേറ്റ് സംഭവിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു കിങ്ങിനെ ഇവിടെ ഇ സെവനിലേക്ക് വല്ലതും മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചെക്ക് മേറ്റ് കാണാം റൂക്ക് ടിക്സ് റൂക്ക് ചെക്ക് കിങ് ഡി സിക്സിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിഷപ്പ് കൊണ്ട് ചെക്ക് അതിനെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോൺ ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്താൽ ക്വീൻ ടിക്സ് പോൺ ചെക്ക് മേറ്റാണ് അതിന് പകരം കിങ്ങിനെ ഡി ഫൈവിലേക്ക് മാറ്റിയാലും ക്വീൻ ഡി ഫോർ ചെക്ക് മേറ്റാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കിങ് തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇവിടെ ക്വീൻ ടിക്സ് നൈറ്റ് ചെക്ക് മേറ്റാണ് ഇനി അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കിങ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതിന് പകരം ഈ സെവൻ്റെ പകരം ഇ എയ്റ്റിൽ പോയാലും അതിഗംഭീരമായ അറ്റാക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്വീൻ ടിക്സ് നൈറ്റ് ചെക്കാണ് ഇതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ റൂക്ക് കൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ റൂക്കിനെ വെട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ചെക്ക് മേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കിങ്ങിനെ മുകളിലിട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ റൂക്ക് ടിക്സ് റൂക്ക് ചെക്ക് കിങ്ങിനെ വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ക്വീൻ കൊണ്ട് ഡി എയ്റ്റ് ചെക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിനെ ഇനി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ റൂക്കിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ തന്നെ അതിവിദഗ്ധമായ ഒരു റൂക്ക് സാക്രിഫൈസ് നടത്താൻ സാധിക്കും റൂക്ക് ടെക്സ് പോൺ ചെക്ക് കിങ് ടെക്സ് റൂക്ക് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വീൻ എഫ് സിക്സ് ചെക്ക് കിങ് ഇവിടെ ഡി ഫൈവിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ക്വീൻ ഡി ഫോർ ചെക്ക് കിങ് തിരിച്ച് ഇ സിക്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റൂക്ക് കൊണ്ട് വീണ്ടും എഫ് സിക്സിൽ ചെക്ക് ഇങ്ങനെ ആകെയുള്ള ഒരു മൂവ് ഇ സെവനിലേക്ക് അപ്പോൾ റൂക്കിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് റൂക്ക് ടെക്സ് പോൺ കളിച്ചൊരു ഡിസ്കവേർഡ് ചെക്ക് കിങ്ങിനെ മാറ്റേണ്ടി വരും കിങ് ഇവിടെ തിരിച്ച് ഇ എയ്റ്റിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്വീൻ ചെയ്റ്റ് ചെക്ക് മേറ്റ് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ മറ്റൊരു വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ റൂക്ക് കൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വൈറ്റ് ഇവിടെ റൂക്ക് ടെക്സ്
ഗെയിം ബ്ലാക്ക് റിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഗെയിം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഒരു മെഗാ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അറ്റാക്കിങ് ഗെയിം തൻ്റെ ട്രെയിനറെ തന്നെ അതിവിദഗ്ധമായ അറ്റാക്കിലൂടെ തോൽപ്പിച്ച മിഖാൽ താലിനെ വെറുതെയല്ല മെജീഷ്യൻ ഫ്രം റിഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കമൻസ് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്തായാലും ഇതുപോലെയുള്ള മിഖായൽ താലിൻ്റെ അറ്റാക്കിങ് വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു